அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஐநூறு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது கேள்விகள் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஓராது கேள்வியை பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அனைத்து விதமான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மற்றும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் கேட்கப்பட்ட கெமிஸ்ட்ரி கொஷினை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஓராது கேள்வி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டெரிலின் இஸ் த பாலி எஸ்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க டெரிலின் அப்படிங்கிறது வந்து எதனுடைய பாலி எஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா எத்திலின் கிளைக்கால் மற்றும் தேலிக் ஆசிட் எத்திலின் கிளைக்கால் அண்டு தேலிக் ஆசிட் இதனுடைய கலவை தான் டெரிலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெரிலின் அப்படிங்கிறது வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்கள அதில் யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர் அதாவது செயற்கை இழை தான் இந்த டெரிலின் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஏற்கனவே ஒரு கொஷின் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்ன அப்படின்னா அது பேர் டெர்லின் ஓகேங்களா டிஇஆர் எல்ஐஎன் அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபைபர் டெர்லின் அப்படிங்கிறது ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்குற கொஷின் என்ன அப்படின்னா டெரிலின் அது வந்து ஒரு பாலியஸ்டர் சரிங்களா டெரிலின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாலியஸ்டர் ஆஃப் எத்திலின் கிளைக்கால் அண்டு தேலிக் ஆசிட் இதனுடைய கலவை தான் டெரிலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்ரோலியம் இருக்குங்கள அந்த பெட்ரோலியத்திலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு பொருள் தான் டெரிலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் எனி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதாவது அரைவாழ்வு காலம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு அரைவாழ்வு காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ஹைட்ரஜன் அண்டு குளோரின் சேர்ந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் சரிங்களா இங்கே ரியாக்டன் சைடில் இருக்குங்கள ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹைட்ரஜன் அண்டு குளோரின் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை வந்து உருவாக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் அண்டு குளோரின் இந்த சைட் இருக்குங்களே அதை தான் வந்து ரியாக்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரியாக்டண்டை தான் வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா அந்த வினைக்கு உட்படுத்துகிற பொருளை தான் வந்து ரியாக்டண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்போவுமே வந்து பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா எமிஷன் ஆஃப் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் லீவ்ஸ் போத் அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் அன்சேஞ்ச்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது காமா ரேஸ் இருக்குங்களே அந்த காமா ரேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எமிட் ஆகுது அதாவது வெளியில் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பரு மாஸ் நம்பர் ஒரு பொருளோட அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் எதையுமே அது வந்து மாற்றாது காமா ரேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா காமா ரேஸை ஒரு பொருள் மேலே நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அட்டாமிக் நம்பரையும் மாஸ் நம்பரையும் மாற்றவே மாற்றாது ரைட்டுங்களா அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்னென்னா ஒரு பொருளில் உள்ள ஒரு ஆட்டத்தில் உள்ள புரோட்டானோட எண்ணிக்கையை தான் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாஸ் நம்பர் நிறை எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு பொருள் ஒரு அட்டாம் ஆட்டம்ஸில் உள்ள புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் எண்ணிக்கையை தான் மாஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணாத ஒரு ரேஸ் என்ன அப்படின்னா காமா ரேஸ் தான் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விச் சால்ட் ஷோஸ் அசிடிக் கேரக்டர் வென் டிசால்ட் இன் வாட்டர் சரிங்களா விச் சால்ட் ஷோஸ் அசிடிக் கேரக்டர் வென் டிசால்ட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமோனியம் குளோரைடு உப்பு இருக்குங்களே அது வந்து தண்ணியில் வந்து டிசால்வ் பண்ணும்போது தண்ணியில் கரைக்கும் போது அசிடிக் கேரக்டர் வந்து காமிக்கும் சரிங்களா அப்போ அமோனியம் குளோரைடு தான் வந்து அசிடிக் கேரக்டரை வந்து தண்ணிக்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணும்போது காமிக்கும் சரிங்களா அமோனியம் குளோரைடு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டூ மோஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த இடத்து கிரஸ்ட் அதாவது பூமியோட மேல் பரப்பில் அதிகமாக காணக்கூடிய எலிமெண்ட் தனிமம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதிக அளவில் என்ன இருக்குது பூமியோட மேல் பரப்பில் அப்படின்னா மண் தான் இருக்குது அந்த மண்ணோட கெமிக்கல் நேம் சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு சரிங்களா ஸோ சிலிக்கான் ஆக்சிஜன் அப்புறம் அலுமினியம் இதுதான் பூமியோட மேற்பரப்பில் அதிகமாக இருக்கிற தனிமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா சிலிக்கான் ஆக்சிஜன் அண்ட் அலுமினியம் அடுத்தது பாருங்கள் மேட்ச் த லிஸ்ட் வித் மேட்ச் த லிஸ்ட் வித் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடில் சப்ஸ்டன்ஸை கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த சைடில் ரா மெட்டீரியலில் கொடுத்துட்டாங்க இதை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா இந்த சைடில் கிளாஸ் அடுத்தது சோப் அடுத்து வந்து பேப்பர் அப்புறம் சிமெண்ட்டு கிளாஸோட ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கா அதாவது மண் தான் சரிங்களா கிளாஸோட ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கா சோப்போட ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா ஃபேட்டு அப்புறம் வந்து காஸ்டிக் அல்கலி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் சோப்பு செய்வாங்க
சரிங்களா சிலிகேட் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் அலுமினியம் வந்து பார்த்தோம்னா சிமெண்ட் ஓகேங்களா கிளாஸ் வந்து சிலிக்கா சோப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேட் அண்ட் காஸ்டிக் அல்கலியால் செய்வாங்க பேப்பர் வந்து பார்த்தோம்னா செல்லுலோஸ் ஃபைபரும் அப்புறம் ஜலாட்டினை யூஸ் பண்ணி பேப்பர் செய்வாங்க சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சிலிகேட் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் அலுமினியம் வந்து யூஸ் ஆகுது சரிங்களா அடுத்த கொஷின் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ரைட்டுங்களா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் நாட் பிலாங்ஸ் டு மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ பொதுவாக நம்ம மெட்டல்னால் என்ன அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா மெட்டல் அப்படின்னா உலோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன உலோகம்னா பாருங்களேன் இந்த கோல்டு சில்வர் இது எல்லாமே வந்து மெட்டல் ஓகேங்களா அதனால் வந்து நீங்கள் அதை மைண்டில் வச்சுட்டே கேளுங்க மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லா மெட்டலுமே சாலிடாக இருக்கும் மெர்குரியை தவிர்த்து ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட் எக்ஸப்ட் மெர்குரி சரிங்களா அடுத்தது எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து பார்த்தோம்னா மேலியபிள் அண்ட் டக்டைலாக தான் இருக்கும் ஒரு உலோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது மேலியபிள் எந்த ஷேப்புக்கு வேணால் அதை உருவாக்கிக்கலாம் அதுமாரி டக்டைலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் மேலியபிள் அண்ட் டக்டைல் அதுக்கப்புறம் ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட் எல்லா உலோகமுமே வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் தவிர்த்து எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சோடியமும் பொட்டாசியமுமே மெட்டல் தான் ஆனால் அது வந்து ஹார்டாக இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியமும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நீங்கள் அதில் கீனாக வாட்ச் பண்ணணும் கொஷினில் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி கேள்வி கேட்கும்போது இப்போது ஆல் மெட்டல்ஸ் எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் சாலிடு தான் ஓகேங்களா எக்ஸப்ட் மெர்குரியை தவிர்த்து மற்ற எல்லா மெட்டல்ஸுமே சாலிடு திடமாக தான் இருக்கும் அதேமாரி எல்லா மெட்டலுமே வந்து பார்த்தோம்னா மேலியபிள் அண்ட் டக்டைலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லா மெட்டலுமே ஹார்டாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் கார்போஹைட்ரேட் யூஸ்ட் இன் சில்வரிங் மிரர் அதாவது மிரரை வந்து சில்வரிங் பண்ணுறாங்கல்ல மிரரை வந்து பூசுகிறாங்க இல்லையா அந்த சில்வரிங் மிரருக்கு எந்த கார்போஹைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சில்வரிங் மிரருக்கு எந்த கார்போஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க டிஎஃப்எம் சோப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த சோப்பு பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஞ்சு போட்டிருப்பாங்க அந்த டிஎஃப்எம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் ஃபேட்டி மேட்டர் இண்டிகேட் த டென்சிட்டி சரிங்களா அதனுடைய சோப்போட எவ்வளோ ஃபேட்டை வந்து இதில் கலந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு குறியீடு தான் டிஎஃப்எம் இந்த டிஎஃப்எம் ரொம்ப முக்கியம் டோட்டல் ஃபேட்டி மே மேட்டர் இண்டிகேட் த டென்சிட்டி ஓகேங்களா அடுத்து ஆல்ஃபா ரேஸ் இருக்குங்களே அந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எதை கேரி பண்ணோம் அப்படின்னா டூ யூனிட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து எதை கேரி பண்ணோம் அப்படின்னா டூ யூனிட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து அது வந்து கேரி பண்ணோம் ஸோ டூ யூனிட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக தான் இருக்கும் அதில் டூ புரோட்டான் அண்ட் டூ நியூட்ரான் இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இருக்கிறத தான் ஆல்ஃபா ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஆல்ஃபா ரேஸ் கேரிஸ் டூ யூனிட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன டூ யூனிட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டான் அண்டு டூ நியூட்ரானை வந்து அது வந்து கேரி பண்ணும் ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஷின் என்சைம் யூஸ்டு ஃபார் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் கேன் சுகர் டு குளுக்கோஸ் அண்ட் ப்ரொட்டோக்ஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் சரிங்களா அதாவது கேன் சுகர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பு ரைட்டுங்களா அந்த கரும்பை ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்த பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸாக வந்து பார்த்தோம்னா மாறும் ரைட்டுங்களா அப்போ அந்த கரும்பை வந்து பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸாக மாத்திரத்துக்கு எந்த என்சைம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இன்வெர்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து கரும்பிலிருந்து கரும்பை வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸாக மாத்திரத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்வெர்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஷின் ஹெவியஸ்ட் மெட்டல் அதாவது ஆவர்த்த அட்டனவடையில் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி மெட்டல் எது அப்படின்னா ஆஸ்மியத்தை சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்மியம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் இருக்குங்களே அதில் வந்து அலாயாகும் அது இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெண் இருக்குங்களே அந்த பெண்ணோட நிபுல நிபுல வந்து எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆஸ்மியம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆஸ்மியம் வந்து பார்த்தோம்னா ஹெவியஸ்ட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஷின் எ
ஃபாஸ்பரஸ் ரைட் இருந்தால் வேலன்சி ஆஃப் ஃபாஸ்பரஸ் இன் பிசிஎல் த்ரீ அதோடய வேலன்சி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா பிசிஎல் த்ரீயோட வேலன்சி என்ன அப்படின்னா மூன்று சரிங்களா எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது டி ஆர்பிட்டலில் வரும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் வந்து இதுக்கு வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து இதை வேலன்சி வந்து மூணாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா டி ஆர்பிட்டலில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா வேலன்சி என்ன இருக்குன்னா மூணு இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்பரஸுக்கு வந்து வேலன்சி என்னென்னா மூணு ரைட்டுங்களா அடுத்து பேலன்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ட் அதாவது இப்போது ஒரு பிளான்ஸ் ஒரு செடி ஒரு தாவரம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ஊட்டச்சத்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு கேட்டால் என்பிகே அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் முக்கியம் அதாவது என்பிகேனா என்னென்னா நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் பியூர் கோல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல சுத்தமான தங்கம் அப்படின்னா என்னது இருபத்தி நாலு கேரட் கோல்டை தான் நம்ம சுத்தமான தங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேண்ட் வந்து என்னென்னா மண்ணோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு தான் ரைட்டுங்களா இப்போ காட்டனை வந்து எப்படி ப்ளீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குளோரினை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ளீச் பண்ணுவாங்க காட்டனை வந்து எப்படி சுத்தப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா குளோரினை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ சுத்தப்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பிராஸ் அண்ட் பிரான்ஸ் அதாவது பித்தளை மற்றும் வெண்கலத்தில் வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து காப்பர் தான் சரிங்களா காப்பர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா வெண்கலத்திலையும் இருக்கும் பித்தளையிலையும் இருக்கும் பிராஸ் அண்ட் பிரான்ஸ் ரெண்டுத்திலையுமே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா காப்பர் ரைட்டுங்களா அடுத்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது வந்து எதனுடைய கலவை எதனுடைய அலாய் அப்படின்னு கேட்டால் அயன் குரோமியம் அண்ட் நிக்கல் சரிங்களா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயனு குரோமியம் அண்ட் நிக்கல் சரிங்களா ஐசியன் ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட கலவை அயன் குரோமியம் அண்ட் நிக்கல் இதுதான் அதனுடைய கலவை அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கிளாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா சோடியம் சிலிகேட் இல்லைனா சிலிகன் டை ஆக்சைடு எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மொலசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சுகர் கேன் க கரும்பில் இருக்கிறது என்னென்னா மொலசஸ் ஓகேங்களா அடுத்து மேட்ச் ஸ்டிக் தீக்குச்சியில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய ஹெட்டில் என்ன இருக்கும்னா ஃபாஸ்பரஸ் வந்து இருக்கும் தீக்குச்சியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்பரஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து குனின் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து வந்து எந்த பட்டையிலிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா சிங்கோனா அப்படிங்கிற மரப்பட்டையிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் குனின் இது மலேரியாக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து காஃபியில் உள்ள கெமிக்கல் என்ன அப்படின்னா கெஃபி சரிங்களா இந்த கெஃபின் நம்ம காஃபி குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ள அடினோசின் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஹிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு நம்மளை வந்து பார்த்தோம்னா மந்தப்படுத்துகிற ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்று செயல்படும் அடினோசின் அதை வந்து பிளாக் பண்ணி நம்மளை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் சரிங்களா நம்ம ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்போது டீயோ இல்லை காஃபியோ குடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரியாக ஸ்டிமுலண்ட்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஓரளவு ஒரு ஆட்டல் கிடச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை நம்ம மந்தமாக இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா அடினோசின் அதை போய் பிளாக் பண்ணி நம்மளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது தான் காஃபி சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் நேச்சுரலி ஆக்கரிங் சுகர் வந்து பார்த்தோன்னா நிறையா இருக்குது அதிலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டஸ்ட்டான சுகர் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ் தான் ரைட்டுங்களா ஸ்வீட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரலி ஆக்கரிங் சுகர் ரைட்டுங்களா இயற்கையில் காணக்கூடிய சுகரில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ் தான் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறோம் இல்லையா அதிலிருந்து நம்ம உடனே வந்து நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஆற்றல் கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ் தான் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரைட் நைட்ரேட் அண்ட் சல்ஃபைட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஒரு தண்ணியோட பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் கடின நீராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் என்ன இருந்தால் பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் தண்ணிக்குள்ள கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் வந்து அதிக அளவில் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கால்சியம் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பைப் லைனில் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அதில் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் அது சுண்ணாம்பு இது சுண்ணாம்பு தானே கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பைப்பு கு குள்ளே வந்து உருவாகிடுச்சு
அதாவது பழங்கள் இருக்குங்கள அந்த பழங்களை வந்து பழுக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க செயற்கையாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த கேஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ரீன் ஃப்ரூட்ஸை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எத்திலீன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா எத்திலீன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணி இப்போது கமர்ஷியலாக வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய அளவில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ ஒரு மாங்காயை பறிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லையா அப்போ அதை எத்திலீன் கேஸை வந்து அது மேலே மாங்காய் மேலே பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பழமாயிடும் உடனே அதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ வந்து இந்த க்ரீன் ஃப்ரூட்ஸை ரைப்பனிங் பண்ணுறதுக்கு எத்திலீன் அப்படிங்கிற கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் அந்த கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை கூட பழங்களை பழுக்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா காய் கனிகளை பழுக்க வைக்கிறதுக்காக கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து எத்திலீன் கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் விச் மெட்டல் பொல்யூட் த ஏர் ஆஃப் எசிட்டி ஹேவிங் ஆட்டோ மொபைல் இப்போது அதிக அளவில் ஆட்டோ மொபைல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஏரை பொல்யூட் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா கேட்மியம் இருந்துச்சு கேட்மியம் வந்து பார்த்தோம்னா அதிக அளவு வந்து ஏரை வந்து பொல்யூட் பண்ணும் ஆட்டோ மொபைல் அதிகமாக உள்ள இடத்துல கேட்மியம் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அதிக அளவில் ஏரை பொல்யூட் பண்ணும் அடுத்த பாருங்கள் இந்த பிஹெச் ஆஃப் ஏ நியூட்ரல் சொல்யூஷன் இப்போது நியூட்ரல் பிஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் தான் பிஹெச் ரைட்டுங்களா அதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிஹெச் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போது ஒரு நியூட்ரல் சொல்யூஷனோட பிஹெச் வந்து ஏழாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரல் சொல்யூஷனோட பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏழு இருக்கும் இதே ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா ஏழுக்கு கீழே இருக்கும் பேஸாக இருந்துச்சு காரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏழுக்கு மேலே இருக்கும் நியூட்ரல் சொல்யூஷனோட பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏழு இருக்கும் ரைட்டுங்களா அடுத்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோவேலண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோவேலண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோவேலண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு பொருள் வந்து சேர்ந்து ஒரு பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்குனுச்சு அப்படின்னா அங்கே எந்த காம்பவுண்ட் இருக்கும் எந்த பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கோவேலண்ட் காம்பவுண்ட் தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் அயன் அலாய்ஸ் கிராக்ஸ் ஈஸிலி அயனுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய கலவை இருக்குது அயன் இரும்பு வந்து பார்த்தோம்னா இரும்போட கலவை வந்து நிறையா இருக்குது இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உடஞ்சி போகிற அயன் அலாய் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் அயான் ரைட்டுங்களா காஸ்ட் அயான் தான் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கிராக் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பொதுவாக காஸ்ட் அயான் அப்படிங்கிறது வந்து அயனும் கார்பனும் சேர்ந்த கலவை தான் காஸ்ட் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அயனும் கார்பனும் சேர்ந்தது தான் இதில் கார்பனோட கண்டென்ட் வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கும் அதனால் அந்த அயான் அயன் அலாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸியாக உடஞ்சி போயிடும் அப்போ கார்பன் கண்டென்ட்டுங்கிறது வந்து டூ பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு அயன் இரும்பு வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அயான் வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸியாக கிராக் ஆகக்கூடிய பவரில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ஐசோமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அதாவது ஐசோமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரக்டோஸ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸோட ஐசோமர் அதாவது ஐசோமர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கிறது ரைட்டுங்களா ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்டு கேரக்டோஸ் ரைட்டுங்களா ஃப்ரக்டோஸு குளுக்கோஸு அண்டு கேலக்டோஸ் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் எப்படி கேட்டாலும் இந்த ஐசோமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ்ன்னு கேட்டால் ஃப்ரக்டோஸ் இந்த ஐசோமர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ் கேட்டால் குளுக்கோஸ் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் ரைட்டுங்களா குளுக்கோஸோட ஐசோமர் கேட்டால் ஃப்ரக்டோஸ்னு சொல்லணும் ஃப்ரக்டோஸோட ஐஸ் ஐசோமர் கேட்டால் குளுக்கோஸ் அண்டு கேலக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் டெம்பர்ட் ஸ்டீல் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் ரைட்டுங்களா டெம்பர்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னா என்ன இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கன் இருக்குங்கள கன் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா கத்தி இது எல்லாத்தையுமே வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு எந்த ஸ்டீலை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெம்பர்டு ஸ்டீலை தான் வந்து கத்தி தயாரிக்கிறதுக்கும் கன் தயாரிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெம்பர்டு ஸ்டீல்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிக அளவில் ஹீட்டை கொடுத்து 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 என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப கிரேட்டர் டஃப்னஸ்ஸாக கொண்டு வரதுக்கு பார்ப்பாங்க ரைட்டுங்களா
மிக முக்கியமானது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போது தீப்பெட்டியில் அந்த சைடில் வந்து ரெட் கலரில் வந்து இருக்கும் ரைட்டுங்களா அது வந்து ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் ரைட் இல்லை ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம்னா சல்ஃபர் அண்டு பொட்டாசியம் குளோரேட் இதையும் இதையுமே வந்து அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஹைட்ரஜனை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா கேவன்டிஷ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஹைட்ரஜனை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸில் தான் நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நைட்ரிக் ஆசிடை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்வால்ட் ப்ராசஸில் தான் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்மோனியாலேருந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு நைட்ரிக் ஆக்சைடை வந்து உருவாக்குவாங்க அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைட தண்ணியில வந்து அப்சார்வ் பண்ண வச்சு நைட்ரிக் ஆக்சை நைட்ரிக் ஆசிட வந்து உருவாக்குவாங்க நெக்ஸ்ட் ஓசோன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனா இல்லை வந்து மாலிகுல நிறைய அப்படியே ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓசோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சிஜனோட அலோட்ரோப் ரைட்டுங்களா ஓசோன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா அலோட்ரோப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா ஓசோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சிஜனோட ஒரு அலோட்ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த சார்ஜ் ஆஃப் ஏ இந்த சார்ஜ் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டான் புரோட்டானோட சார்ஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் சி ரைட்டுங்களா சார்ஜ் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டோன் என்ன ப்ரோட்டோன் ப்ரோட்டோன்கள் ப்ரோட்டோனோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் ரைட்டுங்களா ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் சி ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு டூ ஐசோடோப் ஆஃப் குளோரின் அதாவது குளோரினோட ஐசோடோப் என்ன அப்படின்னா குளோரின் கீழே அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் அண்ட் மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் போத் ஆஃப் தெம் கண்டெய்ன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இதில் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் டிஃப்ரெம் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே பதினேழுன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல குளோரின் செவன்டீன் குளோரின் செவன்டீன் ரெண்டுமே காமனாக தான் இருக்குது அதுதான் வந்து அதனுடைய ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை தான் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு டவுட்டே கிடையாது மேலே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாஸ் நம்பர் ஒன்று 35 என்னிக்கைஸ் <laughs> மேல மாஸ் நம்பர்ல காட்டுறனால இங்க டிஃபரண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா வாட்டரோட pH என்ன அப்படினா 7 ரைட்டுங்களா सपोज வாட்டர் அப்படினு பார்த்தோம்னா நியூட்ரலா தான இருக்கணும் அது அசிடிக் இருந்தாலும் பிரச்சனை பேசிக் இருந்தாலும் பிரச்சனை வாட்டரோட pH என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா 7 ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து தி ஹெட் ஆஃப் தி சேஃப்டி மேச்சஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் மேட் ஆஃப் an oxidizing agent அதாவது இந்த தீக்குச்சி இருக்குங்கல அந்த தீக்குச்சியோட ஹெட்ல என்ன இருக்கும் அப்படினு ஒரு <laughs> தலையில ஹெட்ல இருக்குது வந்து பொட்டாசியம் குளோரேட் அண்ட் சல்ஃபர் நெக்ஸ்ட் வந்து the acid which edges um, glass is ரைட்டுங்களா uh, அதாவது இந்த கிளாஸ் இருக்குங்கள கண்ணாடியே அதனுடைய எஜ்ஜில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஷைனிங்காக வந்து வச்சுருப்பாங்க அதேமாரி வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதில் இருக்கும் அந்த அதுக்கு எந்த ஆசிடை யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸை எஜ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஆசிடை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹச்எஃப் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடை தான் இந்த கிளாஸை எஜ்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய கார்னர் இருக்கும்ல அந்த கார்னரை வந்து கரெக்டான முறையில் வடிவமைக்கிறதுக்கு எந்த கேஸை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஹீலியம் இஸ் ஃப்ரிஃபர்டு டு ஹைட்ரஜன் இன் ஏர்ஷிப் பிகாஸ் அதாவது வான்துறையில் அதாவது வா ஏரோப்ளைன் அந்த இதிலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா 
காத்து நிரப்புறதுக்கு ஹீலியம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜனை விட ஹீலியம் கேஸை தான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த டயருக்கு ஏர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஹீலியமை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க தேன் ஹைட்ரஜன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஹீலியம் வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவாக இருக்காது வெடிக்கலாம் வெடிக்காது ரைட்டுங்களா யார் கூட கலந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகாது ஆனால் ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தோம்னா காற்று கூட வந்து நல்லா ரியாக்ட் பண்ணும் ஆனால் ஹீலியம் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது அதனால தான் ஹீலியமை வந்து பார்த்தோம்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பூண்டு இருக்குங்கள கார்லிக் பூண்டு இருக்குங்களா அதே மாதிரியே ஸ்மெல் வந்து இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா ஒயிட் ஃபாஸ்பரஸ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மெட்டல் வந்து பார்த்தோம்னா கார்லிக்கோட ஸ்மெல் மாதிரியே இருக்கும் பூண்டு மாதிரியே இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா ஒயிட் ஃபாஸ்பரஸ் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா எ காமன் நைட்ரஜனஸ் ஃபெர்டிலைசர் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் என்ன அப்படின்னா யூரியா தான் ரைட்டுங்களா யூரியா தான் வந்து பார்த்தோம்னா காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைட்ரஜனஸ் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தோம்னா அன்ஹைட்ரஸ் அமோனியா வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தோம்னா அன்ஹைட்ரஸ் அமோனியா மற்றும் அமோனியா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் விச் எலிமெண்ட் இஸ் மெட்டலாய்டு அதேமாரி விச் எலிமெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டலாய்டு அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது மெட்டலாய்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலோக போலிகள் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதேமாரியே நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அலோக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் உலோகம் மற்றும் அலோகம் ரெண்டு தன்மையுமே அதுக்கு இருக்கும் அதை தான் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது மெட்டலா இல்லை வந்து நான் மெட்டலானே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ எதெல்லாம் மெட்டலாய்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உலோக போலிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போரான் சிலிகான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டெலியூரியம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உலோக போலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா போரான் சிலிகான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி அண்டு டெலூரியம் ஏல வந்து ரெண்டு இருக்கு ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டி டெலூரியம் அப்புறம் போரான் சிலிகான் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆர் ஃபவுண்டின் அதாவது எதுக்கு வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹீலியம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னா ஹீலியம் சரிங்களா பொதுவாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அயனைசேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரம் டாப் டாப் டு பாட்டம் ஓகேங்களா இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தோம்னா அயனைசேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் டாப்லேருந்து கீழே வர வர அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து கம்மியாகும் ஆனால் இதே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும்போது அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து அதிகமாகும் ஸோ எதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஹீலியத்துக்கு வந்து இருக்குது ரைட்டுங்களா அதிகம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வென் மீத்தைல் அரேஞ்சி சாட் டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இட் டேக்ஸ் த கலர் அதாவது மீத்தைல் ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிறத வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது என்ன கலரில் கிடைக்கும் மீத்தைல் ஆரஞ்சை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் கலரில் வந்து கிடைக்கும் ரைட்டுங்களா சப்போஸ் அது வந்து பேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லோ கலரில் கிடைக்கும் மீத்தைல் அரைஞ்ச ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் கலரில் வந்து நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ரிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஸ்ப்ரிட்னா என்ன அப்படின்னா மீத்தைல் அல்கஹாலை தான் நம்ம ஸ்ப்ரிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்ப்ரிட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மீத்தைல் அல்கஹாலை தான் நம்ம ஸ்ப்ரிட் எரிசாராயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீத்தைல் அல்கஹால் நெக்ஸ்ட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க தனிமங்களை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய அணு எண் அடிப்படையில் தான் அட்டாமிக் நம்பர் அடிப்படையில் தான் அந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை அரேஞ்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அப்படிங்கிறவர் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் எலிமெண்ட்டை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய அணு எண் அடிப்படையில் தான் இப்போது ஹைட்ரஜன் அணு எண்ணா என்ன அட்டாமிக் நம்பர்னா புரோட்டானோட எண்ணிக்கை ஹைட்ரஜனுக்கு புரோட்டான் வந்து ஒன்று ஹீலியத்துக்கு புரோட்டான் வந்து ரெண்டு லித்தியத்துக்கு மூணு பெர்லியத்துக்கு நாலு போரானுக்கு அஞ்சு இது மாதிரி இதன் அடிப்படையில் இப்படியே வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி தான் அதை வந்து ஆர்டர் பண்ணது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒய் டங்ஸ்டன் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக் பல்ப் இப்போ பல்ப்லலாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்குங்கள ஃபிலமெண்ட் அதை வந்து டங்ஸ்டனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க டங்ஸ்டனை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகம் அதனால
கேசஸ் இல்லைனா நோபிள் கேசஸ் இல்லைனா இனட் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ரைட்டுங்களா இந்த எலிமெண்ட் விச் ஷோஸ் மேக்சிமம் கேட்டினேஷன் அதாவது எந்த ஒரு தனிமம் வந்து அதிக அளவு கேட்டினேஷனை பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து அதிக அளவில் காட்டும் அப்படின்னா கார்பன் வந்து காமிக்கும் சரிங்களா அதாவது இது எலிமெண்ட் விச் ஷோஸ் மேக்சிமம் கேட்டினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார்பன் வந்து காட்டும் சரிங்களா அடுத்து இன் கோவேலண்ட் சாலிட் ஆட்டம் ஆக்குபை த லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் ரைட்டுங்களா கோவேலண்ட் சாலிடில் ஆட்டம் வந்து எந்த பொசிஷனை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் பொசிஷனை வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எமிஷன் ஆஃப் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் ஆட்டம் ரைட்டுங்களா அதாவது ஒரு ஒரு ஆட்டத்தில் ஒரு பொருளில் ஒரு பொருளில் பீட்டா பார்ட்டிகள் வந்து எமிட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அங்கே உள்ள ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் வந்து அதிகமாக ஆகிடும் ரைட்டுங்களா அதாவது பீட்டா பார்ட்டிகளை ஒரு ஆட்டம் வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த பிளாக் போர்ட் சாக் மேட் ஆஃப் அதாவது பிளாக் போர்டில் பிளாக் போர்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாக் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் அதாவது சுட்ட சுண்ணாம்பு ஸோ அந்த சாக் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட்டால் தான் ஆனது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் ஆட்டம் ஹேஸ் செவன் எலக்ட்ரான் இன் இட்ஸ் எம்ஷில் அண்ட் கண்டென்ஸ் எயிட்டீன் நியூட்ரான் இன் இட்ஸ் நியூக்ளியஸ் வாட் இஸ் த மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் தான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டத்துக்கு வந்து ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கு எதில் அப்படின்னா எம்ஷெல்லில் ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கு அது வந்து பதினெட்டு நியூட்ரான் இருக்கு இன் இட்ஸ் நியூக்ளியஸ் அப்போ அதனுடைய மாஸ் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ எம்ஷெல்லில் ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பொதுவாக கே ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் மொத்தம் கே கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான ஷெல் இருக்கும் கே ஷெல்லில் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா எல் ஷெல்லில் எட்டு இருக்கும் எம் ஷெல்லில் ஏழு இருக்கும் ரைட்டுங்களா கே ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் தங்கி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கும் எல் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் எம் ஷெல்லில் ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக எத்தனை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினேழு எலக்ட்ரான் வந்து கணக்கில் வருது சரிங்களா இப்போது பதினேழு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கும் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நியூட்ரான் வந்து பதினெட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பதினேழு எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா பதினேழு ப்ரோட்டான் அப்போ நியூட்ரான் வந்து பதினெட்டு இருக்குன்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை அதனுடைய மாஸ் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் பதினேழு ப்ளஸ் பதினெட்டு முப்பத்தஞ்சு சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா அதனுடைய மாஸ் நம்பர் ரைட்டுங்களா இந்த கொஷின் கொஞ்சம் குழப்பிற மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இன்னொரு தடவை அடுத்தடுத்த கேள்வியில் வந்து சொல்லும்போது கிளியர் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா அப்போ பொதுவாக கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல்னு இருக்குது கே ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் எல் ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் எம் ஷெல்லில் வந்து எம் ஷெல்லில் வந்து ஏழு எலக்ட்ரானும் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பதினேழு வந்துடுச்சு ஸோ பதினேழு அங்கே நியூட்ரானும் பதினெட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது மாஸ் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பதினேழு ப்ளஸ் பதினெட்டு முப்பத்தஞ்சு தான் அதனுடைய மாஸ் நம்பர் சரிங்களா நன்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள்